，虽然难以置信，但这个故事全是我的亲身经历。你的姓名？王小满。犯了什么罪？盗墓。从你的资料上看，你到过埃及梅谢地、拉美西斯的金字塔墓、悬崖峭壁上的非洲马里墓、墨西哥玛雅文化巴加尔神庙墓。我们这里因为盗墓进来的，你是第一个。警察先生，你们这么说，对我是一种褒奖。我想知道你是从哪里学的盗墓手段。我师傅是发丘天官。想学啊？我教你啊。如果你没有被抓，你的下一个目标是哪里？听说过南摩布达王朝吗？距今已有千年。当时的国王对圣女玛丽莎一见钟情，因为她有一双钻石般迷人的眼睛。皇后知道此事，在佛庙内用丝刑活挖了玛丽莎的双眼。失去光明的玛尼莎郁郁而终，懊悔不已的国王，为了纪念他，为他兴建独墓，以双瞳宝珠作为他的眼睛，一同下葬，希望他死后能再次看见轮回的路。Hey, baby, you knew you put me out. I will kill you. I'm sorry. Now your life is in my hand. 南摩王朝我知道，很可惜你走错了方向，来到了这里。干我们这行的，从不会搞错方向。嗯，错了。新四十，离结婚，安葬，动土。当年修建陵墓的人，原本是想把通道通向寺庙，没成想经历这么多年变迁，寺庙。变成了监狱，这应该就是玛尼莎的棺椁了。双瞳宝珠应该就在这里。下一次啊，来这种地方别带上我，我可不想再面对一群色鬼。棺椁安当中，起坟碎成堆，这叫冥冥之中自有天意。这句也是《寻龙诀》里的。这句是我蒙的，那你来蒙一下，这上面写的是什么？这太容易了，开关者死。<笑>不对，这是古老的梵文，写的是不要跟玛尼莎的眼睛对视，不然会受到诅咒。
汉文化早期传入东南亚，虽然说墓穴不同，所在神明不同，但风水相通。你们看，后面墙壁上有二十八星宿图，周围还有二十八个准经轮，这可能就是机关。根据寻龙诀，二十八星宿图，后天八卦和十二地支，找后天八卦中的艮位，就能找到生门。得罪了，摸到了吗？哎，我还摸着了，那珠子嵌在眼窝里。你你别把服布给弄掉了。儿子，等我这边，好紧。去去去！下来，下来！干嘛呀？你也快点，行不行？还说我呢？哎，摸到了，摸到了，摸到了，摸到了！嗯，哇塞，快快快！喂喂，还一个呢？着什么急？价值一个少女的双眸，您还觉得它贵吗？真是太可惜了，就是价钱高了点。不能卖。小满，你是不是糊涂了？这珠子是白鹿用眼睛换回来的，要不是只找到了一只成了孤品，我们会卖这点钱吗？我们没有别的办法，但凡能给他治眼睛，我就必须把它卖。我找人卖。好了，别吵了。小曼，我告诉你，我一定会给他找个更好的买家。你能找到更好的买家吗？我能。别吵了。大叔，等等，我叫你给我回来，你听见没有？等等。你说咱们仨怎么着也算发丘正宗一门吧？如今沦落到干这个，太不合适了吧？哎，行。别忘了，师傅让咱们金盆洗手的还发丘。小雪，等我们到了德国，就可以治好你的嗓子了。记住，跟师傅保密。OK。走，大楚哥哥带小雪吃好吃的去。小马哥哥买单。嗯？你们的货是假的，我要退货。这珠子上的裂痕本来就有的，这这这这是真货。你能看见？
，这是你的钱，一分都没少。都怪我管教不严，害您折腾一天。嗯。你的故事很精彩，这是替你讲故事的钱这事儿跟他们俩没关系，主意都是我出的。哎，我当初金盆洗手，就是希望过正常的日子呀。那你干嘛在我们小的时候教我们这些？哼，我教你发秋的本事，也不是让你干这个的。我们不想像你这样整天待在家里，你就是怕了。我怕什么？我是你师傅，你就得听我的。但是小雪等得了吗？过了十岁，他就过了手术最好的时候了。就你那点钱够吗？就算小雪就是一辈子说不了话，我也不会用脏钱做手术的。你以为日本人的钱都干净吗？饥饿之恶，简直荒唐！师傅，小满不是这个意思，我们知道错了。是、啊。如果你们还当我是师傅的话，发誓，以后不再骗人。我们发誓，以后再也不骗人了。再也不骗人了。嗯啊我发誓，以后不再骗人。这个铁盒里面的钱，我会想办法，物归原主。嗯王先生，啊，我是市警局的局长巴宋，今天特意前来拜访，是得到了一个古墓的线索，啊，想请您帮忙。真不好意思，啊，我已经封金挂印了。您别误会，这种植物叫鬼参，也叫鸭布炉。据记载，这种植物极度喜阴，专门生长在千年古墓中，有起死回生的功效。实不相瞒，我的妻子得了绝症，我找遍了全世界的医生，都无法治好她的病。现在，鬼参就是我最后的希望。不好意思啊，这件事情可能帮不了您，您再考虑考虑。啊，真抱歉，我的女儿不能讲话，所以不能跟客人打招呼。嗯，小朋友真可爱。看得出来，王先生很疼爱自己的女儿。您妻子呢？啊。他在生我女儿的时候就，呃，想必王先生也感受过失去挚爱的痛苦。王先生，我真的不想失去我的妻子，求求你，一定要帮帮我。嗯、怎么着？想想办法吧，让师傅消气。我能有什么办法？哎，想想办法。嗯。祖师爷在上，我发秋一脉，今日出山，只为救人性命，望祖师爷体谅。鸡鸣灯灭不摸金，我那大公鸡又能派上用场了。师傅，嗯，我做了点夜宵，您跟师叔们吃完了再聊吧。啊！这，别
事儿呢了？师傅都出山了，咱走吧。要去你去啊，我们俩不去。啊？你不去，师叔就白死了。啊，过来。撒撒手，一起去吧，一起去吧。哎，哎，起开。其实呢，按我本意是真不想来。白露也跟我说了，师傅年纪大了，不能惹师傅生气。小满，小满不是师兄吗？我们俩必须得听他的，我们也是真没办法。嗯，怎么办啊？嗯。来，师傅。啊。以前闹饥荒，为了填饱肚子，在死人堆里找吃的，才入了发丘这一门。我师傅跟我说，鳏寡孤独餐，必缺一门。我偏不信这个邪，结果生了个儿子。八岁就夭折了，你师娘又因为生小雪难产而死，我不想你们重蹈覆辙呀。唉，作为一个父亲，我又何尝不想把小雪的病治好呢？师傅，我们一定会治好小雪的，你不用太担心她了。这次她没有哭着闹着跟来，说明她长大了。你上哪儿去了？我去找点水喝，遇上几个猎户，他们说他们有吃的。哎。我们几个是今天打猎的猎人，这天都黑了，我们就没打算下山。哎呀，真酒，喝的真舒坦。这是黄酒，热着喝，解暑热的。既然我喝了你们的酒，我也分一些羊肉给你们。你的中文说的不错呀、啊。我刚才听你徒弟说，你们在这儿找到一个墓，你们挺厉害呀！哈！我听说干你们这行的，年幼的羔羊是不杀的。怎么着？你们不讲这个
走。先喝点水。这么说，你是王先生的三徒弟，那为什么只有你一个人回来了呢？巴松警官，你一定要帮我！现在只有你一个人能帮我了，我求了你。好，你别激动，慢慢说。我们被猎物追杀，大叔带我跳河逃亡。等我再醒来的时候，他们全都不见了My friends. Hi. Do you have a light? Yes. Here. We found the body in the mountain. I think you can recognize it. We brought it back with us. 三国为武帝，礼法求天官，下设魔镜校尉，专门神龙分金。嗯，我能在这里见到四川发丘后人，真是三生有幸。我自我介绍一下，我是来自这国科考最的翁乐。身份，我对亚洲文化很感兴趣。前几天在河边看天时，嗯，发现了你们，嗯，一兵就把你们救了回来。做科考的，用这种枪很少见的。这里很危险
，你们应该先有机会。根据我找到的资料记载，嗯，这里埋葬着最后一代古格王的墓。这跟我们有什么关系啊？<笑>我猜测，你应该知道墓的位置。袭击你们的人，是为了墓中的罗曼珠而来。我们可以找到这个墓。我们对墓不感兴趣。我想，你们的仇人应该很感兴趣。我们可以合作。你帮我找到公墓，我可以帮你抓到他们的。哎，难道你们对给师傅报仇这件事？不感兴趣吗？嗯。你是说，那些猎户知道了你们发秋天官的身份，确定了你们可以找到古墓的位置，才下了杀手？所以，那些猎户其实是盗墓的。一开始我们也是半信半疑，直到我们找到墓口。พี่มีมีไผ่ที่มันเน้นชื่อที่กุยใจสีน้ำคงกุ้งสวยสมันคันไรที่มันเป็นไม่รู้ฟงสวยที่มันก็คือทันทายนั่นคือใครนะช่องชื่อเจ้าของบีเวอร์ไม่ถูกต้องถ้าหากมิงลุนเจ้าของบีอยู่ในจูเจ้าของบีที่ข้างบนนั่นแสดงว่าหมู่บ้านไม่ถูกต้องถูกต้อง但是他们现在反过来了，说明曾经有人进来。不是说他们没经验吗？那他们怎么进去的？屁，都太子没身份有经济，高则一个老。
我们打开了木门，里面发生的一切和我们想的完全不同。这儿一共十二道门，这帮孙子到底进了哪道门啊？啊，你们的仇人是从祖母室来的，只要能找到祖母室，才能够找到他们。传说，只有七星炼珠的时候，国国王的祖母室才能够开启。这次已经开始了。我说你怎么老看你手表呢？原来你跟这掐点儿呢。在我们年前，这些十二个 man 一定有一个能通往祖母室。怎么抓紧呢？怎么样，兄弟们，想出办法了吗？上面雕铸的是星象图，北极星、北斗七星、二十八星宿。又是寻龙诀，斗转星移，寻龙诀，阴阳颠倒，一乾坤，寻龙分金，八卦转，九宫飞游。险棋门，子为凶门，虚和海为开门，丑和寅为生门，他们都是吉门，所以说这五个门都有可能是主墓室的入口。那还五个门呢？到底怎么选啊？还记得师傅是怎么给我们取名的吗？当然记得啊。师傅讲我那天正好是七月二十三，那天是大暑。小满比我早，他是五月二十一，你是九月八号捡来的，所以你叫白鹿。大叔，白鹿，你们还记得师傅教过我们的吗？十二地支对应的就是二十四节气，立春是万物生发之气的开始，代表着生门的方向，对应十二地支里的寅位，所以生门就是寅门。说让咱们先走，结果把自己关外边了吧 ？If they complete their mission, then we will see them again. And and if they fail, 
Heavenly officials of Fajo. They got you some of our going to go to the hospital. This is the first time I've seen this. 那还等什么呀？过去不就行了吗？大叔，小心！没事儿，来呀！小心啊！我在师傅的发锹古籍上看到过这种桥，一阴一阳两个时钟，如果挑上错误的时钟就会崩塌，只有挑对了才能到达彼岸。大叔，你命可真大，要是挑到了这个，你就没了。啊！米在等，白很大，肉疼，嘴没藏肉。真为木，利为火，坤为土，乾为金。这不是八卦顺序，这是五行相生。木生火，火生土，土生金。跟我走。
，用前面的答案反推。啊！亚格林多贝，亚林多贝，你这个亚盖，我来为你忙，该特别是为了我。如果对了，就继续往左。走。走吧。还可以啊，大仇不亏是魔金之手。咱们怎么又回这儿来了？这里的机关就是轮回之地。嗯，只要锁错门，一直在里边不停的打转。但是运气好的话，那就能回到起点了。发现这黄毛胖狐狸心眼真够多的，走走走走走走，那这这这就这样走啊？我们的仇已经报了。那如果我能让你们的师傅起死回生呢？嗯，这里的古墓埋藏着关于世界的秘密。我的祖父临临终前告诉我，一九三八年曾有一支科考队抵达阿拉干县买一代调研，当年他们收集了两千多份资料，证明阿拉干县买一代埋葬着古格王的墓，墓内藏有控制时间的罗曼珠。资料记载，只要在七星连珠的时候使用罗曼珠，就能回到过去。我的祖父。没找到这座古墓，但是我找到了。这是历史赋予我的使命。如果能回到你师傅被害之前，他不就等于起死回生吗？他说的话不可信，我们不能相信他。师傅是为我们而死的，有任何一点点希望，我们都不能放弃。喝大了吧你？咱们咋要说在这儿？小雪谁照顾？甭跟他废话，白龙，咱们走。哈哈哈哈哈！七星连珠，每七十七年只有一次，从三月九号开始到十一号结束，我们只有两天。我给你五秒钟，如果你再找不到正确的门，你就看着他们俩去死吧！呜。四，你杀了他们就更不会知道答案了。三，你把他们放了，我留下。二，一，好，让我看一下。我知道门在哪儿了。哈哈哈哈哈哈！这一次。我再相信你
<lacht> yeah. uh, no? Ah ja. <lacht> Ichiba. Hm. Ich <lacht> Chung 一生二喜二生三无愧<笑> 我们终于可以回到一九四四年了<笑> 不会用下让什么呀
只有碰到那个圆盘刻度尺的人，才可以回到过去。为什么会回到那个时间点呢？因为我掉下去的时候抓住了刻度尺，我掉下去的时候他往下移了一个，我刚刚好回到了十二个小时以前。如果可以移动那个刻度尺，连续移动的话，我觉得可以回去到过去的任何时候。你明白我在说什么吗？这个世界真的可以穿越时空吗？当年古格王妻子早逝，回到过去是唯一团聚的方式。他为了隐藏这个秘密，将罗曼珠放到墓里面，永远的埋藏在地下，所以没有人会知道。我知道这件事情很不可思议，所以那时候我也没有立刻跟小满大叔说。正如我所料，接下来发生的一切，跟之前一模一样。穆乐向我们提出寻找古墓，我带领大家进去，只要能改变时间，救回师傅，复仇对我来说，就已经不再重要。师妹，咱这开木门的不是开罐头，他们死了也就算了，我要死了得多心疼啊！你是想还是我们吗？跟我师妹怎么说话呢？小志，是，哎呀！
。这才回来喝多少鸡汤才能补得回来呀？哎，还想着吃呢你。别说了，别说了。白兰。相信你一次，嗯。如果你再出错，我就让你们俩去陪他这选项受理至我之鉴别，应该是要把什么东西放进去？这或许就是答案。哎，嗯，干嘛呢？别乱动，别连累我们。白洛。壁画上画的什么？古格王生前寻找能人建木，临建成的时候，他又很担忧。他认为以东方星象，风水建木，定有破解之法。真正的机关，应该是毫无规律可言。一切交给命运。哎，一切交给命运。这正是四料中古格王枪发大钱的名言
，他会责语，犯错的大千二十四杯酒，告诉大千这儿有一杯没有赌，让他们自己选一杯喝下。哎，确实是二十四个，就看哪个是正确的了。看似无归，实则有序。按照寻龙诀，可将二十四口棺材看作二十四星象，二十四星象对应九宫八卦，每口棺材代表不同卦象。生门就在东北根坝。Check out the corpse. Hmm?除了开门，上门也可能是正确答案。西北前六为开门。左数第一排，第一个。哎，这这。刚才哪个石棺？如果是对的，门槽开了；如果是错的，惩罚是什么呢？ 祝福保佑，我一定要达成你的夙愿。掌门吧。
这一路都是你在帮我们节省时间，我们推门的时间不同，所以自然会有结果不同。我们身处的空间是一个巨型的时间轮盘，每过一天，轮盘转动一格，所以每天的生命都在不断的发生着变化。现在是壬戌年癸卯月，壬辰日，辛丑时，此时起局，轩辕为坎一，生门为子门。相信，你一定来过这儿。发球见惯了，开关吧。一生二戏二生三，三生万物是玄关。发球探骨寻龙诀，四阴生阳两相伴。发球天关小满，白露，冒犯开关。一会儿取出罗曼珠。把他镶进圆盘中心，到时候地面崩塌，你要紧紧的牵着我，这样我们才能一起回到过去。那为什么上一次只有你一个人回来了？你一定对我有所隐瞒了。No no no no， 给你，给你，走，哎，走，给给给，张思敏，你，那。剩最后一天了，之后再也无法回到过去了。我求你，你一定要帮我！我求你了，我求你了，我求你了。了。白露小姐，虽然您说的话我很难相信，但是你来报警，我会出警的。ไปพาคุณไปรู้ไปดูสรุปกันจะรู้สอบเลยหายมาจันทร์สัง
我是德国勘探队的穆勒，我们在山顶发现了遇难者的尸体，一并把他们带了回来。这里地区偏远，我们即将撤离，你们可以在这里等消息。我想，这应该是是你们的东西，请节哀。师傅，我们一定会完成你的意愿，奉金挂银。为什么你要到处走？你为什么要到处走啊？啊！我们所有人都在这儿，你为什么要到处走啊？你是完全不认识他，你带着他们回来干什么？你是想作死吗？你是不是傻呀、啊？为什么你这么笨，这么蠢？为什么？为什么？啊啊老郑，还收集呢？快齐了，就差过渡线紫草了。因四周植物无法生长，只有它能存活下来，所以被称为孤独仙紫草，象征着对美好生活的希冀。这种花一般长在悬崖峭壁，所以我们这回可能会遇到。我去悬崖边上给你找花，不是你跌落，是他们救了我。把手给我。这里地处偏远，通讯中断，他们应该走不远。十八松，他为了当上警察局长，想方设法和市长的女儿结婚，利用他父亲的关系，顺利坐稳了位置，但他并不爱他的妻子。仍然和初恋保持着联系，他的妻子因为嫉妒害死了这个女人，巴松怀恨在心。后来，巴松妻子得了绝症，得知鬼神能续命，只有法丘天官能找到。巴松积攒他妻子背后的势力，只能劫持你师傅的女儿，逼你师傅去寻鬼神，背后再雇我们暗中劫杀。这个世界真的可以穿越时空吗？当年古格王妻子早逝，回到过去是唯一团聚的方式。他为了隐藏这个秘密，将罗曼珠放到墓里面，永远的埋藏在地下，所以没有人会知道。阿班，无宁困难过后，来斩阵。阿班，阿班。现在没有时间了，小雪在巴松手里，巴松在这里值守遮天，想救小雪，就得引出巴松。巴松他一直对死去的初恋强远有遗憾，我们就让他弥补这个遗憾，但是必须给他一个期限，让他来不及思考。你想怎么做？我们给他讲一个故事，只是这个讲故事的人，你更合适。我们三个人来到了墓口，看到有一座神像。神像的对面有一个机关，我们就进去了。可是，一般古墓的入口都设置的比较隐蔽。嗯，怎么就还会在门口建一座神像呢？他们是
为什么要撒谎？为什么只有你一个人回来？白洛，你还记得我们俩第一次见面的情形吗？回忆一下，当时的环境是什么样的？看见的第一个人是谁？我对你说的第一句话是什么？以后我们就是一家人。你知道这些东西为什么你能说出来？就是因为这些画面是真实发生的。但通常讲假故事都会露出破绽，所以我们就得把自己真实的经历融进去，让他察觉不到。你看看我怎么跟他说。我们三个来到墓口，发现了一座创世神像。我们用磕头向神明臣服的方式，打开了古墓的入口大门。因为错开了机关，我们跟黑蛇在古墓中相遇。经过生死较量，我们率先通过了阴阳桥，重新回到原点。展现在我们眼前的是十二个一模一样的门。我需要选择一个正确的门，通往主墓室。不幸的是。是我选错了了门，启动了古墓里的机关，无数箭雨射出，死伤惨重。我们这些存活下来的人，逃进一间密室，要在二十四口棺材里找到正确的那个，但真正的答案却另有所指。主墓室耸立着两座巨型石狮，在坍塌的一瞬间，我抓住了刻度尺，我下坠的那一刻，回到了十二小时之前。你明白了吗？如果一切顺利，我们会劫持巴松，让他说出小雪的下落，以明短笛为信号，让他喊你上车。如果计划失败，我们也会开车过来，以明长笛为信号，吸引火力。你要趁机往南跑，不要回头。嗯。故事的结尾，咱们一定都要活着。小雪在哪儿？师傅这次真的生气了
。白露，你躲在这里，不要出来。师傅，我们知道错了。你们两个，把手伸出来。嗯。没受伤吧？我跟师傅要出院门了，你要好好照顾自己，做得到吗？